സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവനാമത്തെ നമുക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ക്ഷേമത്തോടും സമാധാനത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും വസിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനമുള്ള സ്റ്റീഫൻ ധാന്യ സാമിനെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാം ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സമാധാനവും സൗഖ്യവും പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ നിറയേണ്ടതിനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗികളായിട്ടൊക്കെ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ശക്തമായ കരം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും അവിടെ നിന്ന് വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ബലഹീനരായ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ കൂടി വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന കർത്താവ് കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് പറന്നുയരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹോയായ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് അടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പലവിധമായ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അവർ നേരിടുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സന്നദ്ധിയിൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ അവരെ അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നു ഈ ആരാധനയെ ദൈവമേ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവ് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പകരണമേ പ്രത്യാശയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കൃപകളാൽ നിറയുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കണമേ യേശു മഷിയ മൂലം താഴ്മയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആമേ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി ഞാന കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് പാടാം സോങ് നമ്പർ ടു ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ കീർത്തനം ഹരിന്ദുഖ മേ ആ 
श्वास में विश्वास क्या संतुष्ट ഈ ആരാധനയ്ക്കായി കാലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ശുശ്രൂഷ ക്രമം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവിടുത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ഇന്ന് നാം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ അതിനങ്ങളെ തുറക്കണമേ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വായങ്ങയുടെ സ്തുതിയെ വർണ്ണിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശവും ഭൂമി മങ്ങയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹോന്നതനായ കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു സർവശത്തനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു സർവശത്തനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവായ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവെ കൃപ തോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ആമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയും സ്തോത്രവും തിരുമുമ്പാകെ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പരമാർത്ഥമായി ഏറ്റുപറയുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ വചനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കൂടുതലഥാർത്ഥമായി അറിയുകയും അങ്ങയുടെ കൃപാഫലങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളിയിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം കൃപാ ചെയ്യണമേ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും കുറവുകളും അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം ദൈവവചനം പ്രകാരം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു 
നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കും സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതി പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും അങ്ങയോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനത്രേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറവുകളെ അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പാപ ക്ഷമിക്കായി കർത്താവിനോട് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നേതാവ് പ്രാർത്ഥനയില് നമുക്ക് പങ്കുചേരാം മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തേക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ ബഹുത്വ പ്രകാരം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചു കളയണം എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ അകൃത്യം പോക്കണം എന്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെടിപ്പാക്കണം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിലിരിക്കും അങ്ങയോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു അങ്ങേക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കേണമേ അങ്ങയുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് തിരികെ തരേണം മനസ്സുരുക്കമുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങേണമേ ആ കരുണയുള്ള കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വിശ്വാസമുള്ള ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ശാന്ത മനസ്സോടെ അങ്ങെ സേവിപ്പാനായി അവർക്ക് പാപമോചനവും സമാധാനവും നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം താഴ്മയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ കർത്താവിന്റെ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നത്തേക്കുള്ള വേദഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം പഴയ നിയമം സങ്കീർത്തനം ലേഖനം ഈ ക്രമത്തിൽ ശ്രവിക്കാം ഒന്നാം വേദഭാഗം വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നവര് ദയവ് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ടുഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രോം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ആമോസ് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സസ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് Amos chapter 9 verses 5 to 12 The Lord the Lord Almighty he touches the earth and it melts and all who live in it mourn the whole land rises like the Nile the sea then sinks like the river of Egypt he built his lofty palace in the heavens and set its foundation on the earth he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land the lord is his name are you not israelis <clears throat> the same to me the kushites declares the lord did i not bring israel up from egypt the philistines from captor and the armenians from kir surely the eye of the sovereign lord or on the sinful sinful kingdom i will destroy it from the face of the earth yet i will not totally destroy the descendants of jacob declares the lord for i will give the command and i will shake the people of israel among all the nations as grain is shaken in a sieve and not a pebble will reach the ground all the sinners among my people will die by this sword and all those who say disaster will not overtake or meet us in that day i will restore david's fallen shelter i will repair its broken walls and restore its ruins and will rebuild it as it used to be so that they may possess the remains of edom and all the nations that bear my name declares the lord who will do these things here and see first list
Psalms 115. Not to us, O oh Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever please him. But their idols are silver and gold made by the hands of men. They have mouths, but they cannot speak. Eyes, they cannot see. They have ears, but they cannot hear. Noses, but they cannot smell. They have hands, but cannot feel. Feet, but they cannot walk. Nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them. So will all do all who trust in them. O house of Israel, trust in the Lord. He is their help and shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and shield. You who fear him, trust in the Lord. He is their help and shield. The Lord remembers us and will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, small and great alike. May the Lord make you increase, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. The highest heavens belongs to the Lord, but the earth he has given to the man. It is not the dead who praise the Lord, those who go down to silence. It is we who extol the Lord, both now and forever. Praise the Lord. Amen. Lesson portion, then the part of five. Random way the father, why? Randamate, where the bargain? Apostle and I wish the Paulos Efeser Kedia Leganum Nalam Atiaim Ponu model are very old. They were budget. Ephesia Leganum, Nala Matiaim, Unu Mudel Arvere Kartru Sevan Nimitum, Bethan Irik in the Nyan, Prabodi Pikinada Ningale Vilichik in the Viliki, Ogi Mamanum, Urna Vinetodum, Saumi the Yodum, Dirk Chameodum Gude Nadakim, Snehatil Anunium, Urukugim. Atma in the Aikeda Samadhana Benda Tilkat Sremikugim Chivi Ningle Village Paul Ega Pratyashikai Ningle Village du Bole Shadidamunna Atma Wunna Karta Vuruven Vishwasamunna Snana Munna Elaver Kumi the Yolavenum Elaverilum Kudi Yaberikinavenum Elaverilum Idikinavenumai Elavarkum, Devum, Pidavu Mayavan, Uruve. Deva, Vajanamana, Nam, Srivichad, Christuve, Angeke, Stotram and Dagate. Makalavarkum, subheade part, Urimicha, Chernovai, subheade part. Deva may again jungle stupikino, Tartava would now go in the jungle and a city children. Niti Vidava young a boom yellam and Nikino Sagala Devadu then Marim Paramandal Angulu Avilula Sagala the Arangulum Mange no ki arkunu Signing Lada Deva Maya Katava Perishudan 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 Agasham Bumi Mangeda Prabhava Mahatumunda Naranirikino in the Kerubulum Sarafulum Ange no ki edavida the arkunu Apostle and Marida Prabhava Samoha Mangis to Dikino, Pravajag and Marida Tamasangam Mangis to Dikino, Erecta Sarchi Karida Sreshta Sainya Mangis to Dikino, Alavilla Tamahutamula Vidava Yangim, Angeda Vandidanaya Satyaga Butra name, Ashwasa Pradanaya Vishuddhat Mavinim, Logatil Lada Mulla Vishuddha Sabha and a city Chagulunu, Christuvi Avadana Mahatutin de Raja Vagunu, Avadana Pidavinde Nitibutrana Gunu Manishide Richipa and Avadana Parameta Paul Panigade Gerbate Verutilla 
അവിടുന്ന് മരണത്തിന്റെ മൂർച്ചയെ ജയിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തെ തുറന്നു അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് പിതാവിന്റെ പ്രഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിധികർത്താവായി അവിടുന്ന് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആകയാൽ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് അങ്ങ് വീണ്ടെടുത്തവരായ അങ്ങയുടെ അടിയാർക്ക് സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അവരെ എന്നേക്കുമുള്ള മഹത്വത്തിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ എണ്ണിക്കൊള്ളണമേ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിച്ച് അങ്ങയുടെ അവകാശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെ ഭരിച്ച് എന്നേക്കും അവർ ഉയർത്തേണമേ ദിനപ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തെ കാലാവസാനം കൂടാതെ എന്നും ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പാപം കൂടാതെ കാത്തരുള്ളണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രകാരം അങ്ങയുടെ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കണമേ കർത്താവെ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജപ്പെടരുതേ ആമേ ഇന്നത്തേക്കുള്ള സുവിശേഷ വേദഭാഗം മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ദൈവവചനം മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ സെയിൻറ് മാത്യു ചാർട്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് തേർട്ടി ടു ട്വന്റി യേശു ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസരിയുടെ പ്രദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ചിലർ യോഹനാൻ സ്നാപകനെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാവെന്നും വേറെ ചിലർ ഇരമ്യാവോ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനോ എന്നും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് ഷിമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറയോന ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് നീ പത്രോസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ താൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് ആരോടും പറയാതിരിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പിന്നെ താൻ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്ന് ആരോടും പറയാതിരിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വചനമാണ് നാം ശ്രമിച്ചത് ക്രിസ്തുവെ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ആരാധനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വചനം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് അനുഗ്രഹമുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മിഷണറിയായ വ്യക്തിയായ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്ക് പരിചിതമായ തോമാനുള്ള സ്റ്റീഫൻ ദാനിയൽ സാറാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും തന്റെ രോഗിടക്കിയിൽ വെച്ച് പോലും ദൈവവാചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം പ്രിയദാസൻ ഇന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവവാചനം കേൾവിക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെയൊക്കെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വചന ധ്യാനത്തിന് മുൻപായി കൺവെൻഷൻ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം കൺവെൻഷൻ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് തിരുകൃപയെന്നും എനിക്കുമതേ 
ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രിയമുള്ള സ്റ്റീവൻ സാറിനെ വചന ധ്യാനത്തിനായി സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ആരാധനയുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തവർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉചിതമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ ഡാനിയൽ എന്നാണ് ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗോത്രവർഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അതിൽ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പണിയർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഷ ദൈവവചനം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബൈബിൾ പരിഭാഷകൻ നമ്മുടെ സഭയിൽ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ കൂടെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനും ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അത് സഹായകരമാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞാനിതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവോചനം ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവസരവും ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വർഷത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആരംഭിച്ചതായ ഈ പ്രവർത്തനം ഇന്നയോളം ദൈവം ആതിശയകരമായി നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മലയാളം ഒഴികെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് ജയിച്ചത് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ലിപി അതുപോലുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ അതുപോലെ ഹയർ ലെവൽ ഗ്രാമർ അങ്ങനെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തോന്നും അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് തന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനായിരം കോപ്പി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രതി എന്ന നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ജീസസ് മെസ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രകഥാപുസ്തകവും ആ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം പ്രതികൾ അച്ചടിക്കാൻ അതും വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കിടക്കയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രമേഹം മൂർച്ചിക്കുകയും ഞരമ്പുകളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുകയും ഇപ്പോൾ വെല്ലൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയിലാണ് സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നും ദൈവദിന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടോ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്വം അയക്കാൻ കിട്ടുന്നതായ ഒരവസരവും ഞാൻ പാഴാക്കാറില്ല എത്ര വയ്യെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ സംസാരിച്ച കൊഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ദൈവം അതിശയകരമായി ആരോഗ്യകരമായി നടത്തുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീഡിയോയിൽ ഒന്നും കാണാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിവൈസസിൻ്റെ കാണാൻ ഇടയായി നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണാൻ ദൈവം തന്ന ആയുസിനെ ദീർഘമാക്കിയ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യനായ അച്ഛനുമായിട്ടും തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ആ ബന്ധത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത്രത്തോളം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം സഹായിച്ചു കോവിഡിൻ്റെ പല വകഭേദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുമുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ ആയുസിനെ ദീർഘമാക്കിയ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇന്ന് വായിച്ച് കേട്ട വേദ പാഠങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യം തോന്നി ഈ പാഠങ്ങളിലൂടെ അത് കേട്ടപ്പോഴും ഇന്നലെ മുതൽ ഈ പാഠ ഭാഗങ്ങൾ അയച്ചു തന്നപ്പോഴും ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിലും ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പരിഭാഷകരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാളാണ് ഒരു ബൈബിൾ പരിഭാഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിന്നിൽ സംഘടനകളോ സഭകളോ കുടുംബങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്നും ചിലരൊക്കെ അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരുകളൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല ദൈവം അവർക്കൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകി ആദരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളെയും ഈ പണിയ വിഭാഗത്തെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പണിയ ജനസംഖ്യയിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരമായിട്ട് അവർ പറയേണ്ടത് ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതായിരുന്നു എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം പിന്നീട് പിന്നീട് ഇവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഗിത്തിനായി ഓബേദേതോമിൻ്റെ വീട്ടിൽ യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം വരുന്നപ്പോൾ യഹോവ അവനെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കാനും ദൈവിക സമാധാന
ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളുള്ള ആമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം വരെയും എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പകുതി വരെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടേതായ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒൻപതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അഞ്ച് അഞ്ചാം വാക്യം മുതലാണല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ആകാശത്തിൽ തൻ്റെ മാളിക മുറികളെ പണിയുകയും ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു യഹോവ എന്നാകുന്നു അവൻ്റെ നാം അപ്പൊ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന് എടുത്ത് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അതിലുടനീളം നമ്മൾ വായിക്കാവുന്നതും നമുക്ക് ആശയം വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആ അന്നത്തെ ജനതയേക്കാൾ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരല്ല നാം ഓരോരുത്തരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായാലും ഞാൻ വലിയ പുള്ളിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ദൈവചനം കേൾക്കുകയും ദൈവചനത്തെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് പള്ളിയുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ ദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ആ നിലയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ തന്റെ കമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം വിടുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തെ വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്ന യഹോബ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാം അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം മുടനീളം എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വല്ലഭത്വം നാം വിശ്വസിക്കുന്നതായ ഈ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് ആക്കിയത് തന്നെ ഏക പ്രത്യാശിക്കായിട്ടാണ് ഒരു പ്രത്യാശ ഒരു സ്നാനം എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ ദൈവം അതായത് ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒന്നുമില്ലായ്മെന്ന് സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം അമേൻ സ്ത്രോത്രം ഈ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതായത് ഈ ദൈവത്തെ പിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ദൈവീക വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ലജ്ജിപ്പിക്കത്തില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇന്ന് പകലില് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് ആകട്ടെ ഒമിക്രോൺ ആകട്ടെ ഇനി ഗ്രീക്കിലെയും ഹീബ്രുവിലെയും ഒക്കെ ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ പേരിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നുകൊള്ളട്ടെ ഇതിലൊന്നും ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ നാൽപ്പത്താറാം സംഘത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ കോപം കൊണ്ട് സമുദ്രം എരച്ച് കലങ്ങിയാലും ഒന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എന്നെ നിർമ്മിച്ച് ആക്കിയ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അവൻ എൻ്റെ പിതാവായതാണ് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം ഉറപ്പ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ ദൈവദിനം വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് തന്നെ ഇത് ജീവിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ വിവർത്തകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഇതിലെ ശുശ്രൂഷകരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ച് ആക്കിയ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് വിളിച്ചാക്കി എന്നാ വായിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും തന്നെ ഈ പിതാവിൻ്റെതായ മക്കളായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ അപ്പന്റെ ഓരോ വാക്കും അത് അക്ഷരം പ്രതി അതേ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത് എവിടെയോ ഇരുന്ന് ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ സമൂഹത്തിലും രാജ്യങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ചേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പ അഭിപ്രായ ഭാഷയില് യാത എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യാ യാത എന്നുള്ളത് ആ പദത്തിന് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അറിയുന്ന ആ അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ യാഥ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത
ഇന്നും നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിന് താല്പര്യവും ഇല്ല ആമോസിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാ നിലയിലും ഉന്നതിയും അഭിവൃദ്ധിയും പ്രാപിച്ച ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭറവനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാധകളെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളൂ ഈ ബാധകൾ അയക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഭയമില്ല നമുക്ക് ദാനങ്ങളെ കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ളൂ ദാതാവിനെ കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അധപ്പവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ന്യായവിധി അയക്കും അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല പാപത്തെ കുഷ്ഠരോഗത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പറയാനിടയായിട്ടുള്ളു അതിന്റെ കാരണം ഈ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നാലു പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയി ഒരെണ്ണം ആ ഇനി ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ കാരണം അവർക്ക് ചേതന എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവമില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പാപത്തിൽ കഴിയുന്നതായ ആളുകളെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം കുഷ്ഠരോഗത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലതും താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ തരേണ്ട ആളെ താല്പര്യമില്ല അവന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല പലർക്കും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വലിയ താല്പര്യം ഞായറാഴ്ചകളിലുള്ള കൂടിവരവ് മാത്രമാണ് താല്പര്യം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസാച്വാസം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം എന്നെ ഇന്ന് വരെ കൈവിട്ടില്ല സകലമാന മനുഷ്യരും ഇന്നും എതിർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ വായിക്കുവോ അവർ വായിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഏഹ് മലയാളം പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു വിദ്വാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എബ്രായ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കെ സാറേ അതാ നല്ലത് അതാകുമ്പം ഒട്ടും കറപ്റ്റഡ് അല്ല നേരിട്ട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാം ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ മാറി ഇന്ന് കളികൾ കാണുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഏഹ് എന്നാൽ പോലും എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹവും കർത്താവിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ ഇന്ന് വായിച്ച പാഠഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശയം പോയി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായി എന്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സാങ്കേതിക യുദ്ധത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിനെ പോയി കാണണോ ഞാൻ പോയി ആ സൂപ്രണ്ടിനെ പോയി കണ്ടു എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വളരെ ആദരവോടെ എന്നെ സ്നേഹി സ്വീകരിക്കുകയും ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാണ് ഞാനൊരു മിഷണറി ആണെന്ന് ഏതായാലും അദ്ദേഹം വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കും ഹൈന്ദവനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഭയങ്കര ആദരവും സ്നേഹവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ കൊള്ളാവും പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും വിഭാഗങ്ങളും ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഏറെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇന്നും അത് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ആ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്നാനമൊന്നാണ് സകലതും ഒന്ന നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നിങ്ങളെ വിളിച്ചതുപോലെ ശരീരമൊന്ന് ആത്മാവൊന്ന് കർത്താവ് വരുവൻ വിശ്വാസമൊന്ന് സ്നാനമൊന്ന് എല്ലാവർക്കും മീതയുള്ളവനും എല്ലാവരിലും കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരിലും ഇരിക്കുന്നവനുമായ എല്ലാവർക്കും ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ സി എസ് ഐയുടെ ആപ്തവാക്യം തന്നെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറിയ ലൈസ് വന്ന് ഞങ്ങൾ മർത്തോമ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു മർത്തോമക്കാരനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ഈ കുറിയ ലൈസ് വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന അത് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി ആരാധനക്രമം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്ലോസറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥമാണ് അയ്യോ ഞാനിത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് നാം പറയുകയും ജീവിതത്തിൽ നിറം നോക്കിയും പുലം നോക്കിയും ഭാഷ നോക്കിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നും ദേശക്കാരൻ മർത്തോമക്കാരനെ കണ്ടു മർത്തോമക്കാരൻ മറ്റവനെ കണ്ടുകൂടാ കന്തുകോസുകാരൻ തമ്മിൽ കണ്ടുകൂടാ അപ്പോൾ എനിക്കിത് തോന്നിയപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കും തമിഴില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞായറ്റുകിഴമ പാടുന്ന പാട്ടുക്കും വാഴ്ക്കയ്ക്കും സംബന്ധമേ ഇല്ല അപ്പൊ വാസ്തവമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വായിക്ക വായനയ്ക്കും പാഠഭാഗങ്ങൾക്കും പാട്ടിനും ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇതിനൊരു മാറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് പത്രോസുമായിട്ടുള്ള യേശുവിന്റെ സംഭാഷണം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ ബത്തേരി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സി എസ് ഐ സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഞാൻ കേട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും പോലെയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീരാരാധന അല്ലെ താരാരാധന അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയാളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല സി എസ് ഐക്കാരനെ പറഞ്ഞു നോക്കണം സി എസ് ഐയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞു നോക്കണം സണ്ട സ്കൂളും സ്ഥിരീകരണം സകലെന്നും കഴിഞ്ഞ പുള്ളിയാണെന്ന് നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മളോടും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒമിക്രോൺ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിതാവ് ആകർഷിക്കാതെ ആരും പുത്രനെ കാണുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പത്രോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആറെന്ന് പറയുന്നു എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് ഷിമോൻ പത്രോസ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന ഉത്തരം പറ യേശു അവനോട് ബറിയോനായ ഷിമോനെ ബറിയോന ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡരക്തങ്ങളല്ല സർവ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അത്രേ നിനക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ പിതാവ് അല്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പാടിയും വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടിയുമുള്ള ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവമാരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ലാതെ എവിടെയോ ഒരു നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടേതായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരാത്തിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ ന്യായവിധിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോവുകയും ആയുസന മധ്യത്തിൽ എടുത്തു കളയപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു വാണിംഗ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പോലുള്ള ഉദ്ദേശിമാരില്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ഇത് പറയുന്നത് പറയാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലില് നാളിതുവരെയും ഈ ദൈവത്തെ വാസ്തവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നോടെ വായിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ അവൻ ചെറിയവരെയും നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സംഘത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അമ്മേൻ സ്തോത്രം നമ്മളെ ഓർക്കാതെ പോയ പലരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതേണ്ടുന്ന ആളുകൾ കരുതാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ വിചാരങ്ങൾ വളരെ ആകുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ യഹോബ നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ അഹ്രോൻ ഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ യഹോവ ഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അബ്രഹാം അത്ര പോലീത്തയുടെ പെങ്ങട കൊച്ചുമോനാഞ്ഞ ഇന്ന് മധ്യ കേരള ഡയസിലെ ബിഷപ്പായിരിക്കുന്ന സാബു കൊച്ചി മലയിൽ തിരുമേനിയുടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയാൻ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പ്രതിഷേധിക്കാതെ നേരെ അവന്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിപ്പാൻ ദൈവമിടെ നാളിതുവരെയും കർത്താവ് വിശ്വസ്തയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അവൻ എനിക്ക് ഒരു മുട്ടും വരുത്തി ലജ്ജിപ്പിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഈ നാമം ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ധാരാളം വിഷം എന്നിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിടന്നു പോകുന്ന എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ
ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കണം ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാണ് ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഓരോ പദവും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊന്നും ഇന്നും ഈ ആണ്ട് തീരുകയല്ല അത്രമാത്രം സമ്പുഷ്ടമായ ആശയങ്ങളാൽ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഉറപ്പ് ഉയർപ്പി ഉറപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം വിളമ്പിയത് അതുകൊണ്ട് ഏർ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ സ്നേഹവാനായ കരുണാസമ്പന്നനായ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ശക്തനാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിനാണ്ട് ഏത് രാജ്യത്വം ആയിക്കൊണ്ട് എന്ത് പഠനത്തിനോ ഇനി ഉപരിപഠനത്തിനോ ജോലി സംബന്ധമായോ ഇല്ല ജോലി ഇല്ലാതെയോ ഒക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളിൽ സദാ രാഗരൂപനായി അവിടെ പറയുന്ന എന്റെ ദൃഷ്ടി നിങ്ങളുടെ മേലിരിക്കും എന്റെ ദൃഷ്ടി ചുമ്മാ മാറിയിരുന്ന കാഴ്ച കാണുകയല്ല തന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു നടത്തുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരൻ നമ്മളൊക്കെ സ്ഥിരമായി പാടുന്നു ദൃഷ്ടി എന്റെ മേൽ വെച്ച് ഇഷ്ടമായി നോക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലുള്ളത് എന്നാൽ മനം തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയും തന്റെ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത്രയൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ശാഠ്യം കാണിച്ചാൽ നീക്കുപോക്കില്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള ന്യായവിധി അയക്കപ്പെടും അതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷെ മനം തിരിഞ്ഞാൽ ദേശത്തിലെ നന്മകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ദൈവജന പ്രകാരം നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഈ ദൈവജന പ്രകാരം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ ജൈനച്ചനോടും സഭയോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളെ ഓർത്തും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്തും തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകളെ ഓർത്തും തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണം നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകം മറിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജനിച്ചു ഒദ്യോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പ്രവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വല പോകാതിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ഞാൻ വിധിപ്പാൻ വരികയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കാതോലിക സഭയിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും പാപമോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും നിത്യജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കൂടെയും കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ ക്രിസ്തുവെ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഒന്ന് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ അടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് വിടിയിരിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതാവുന്നല്ലോ ആമേ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദിവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഏകാഗ്രമാ നാം ശ്രവിച്ച വചനത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം എവിടെയോ ഇരുന്ന് നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവം ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ശക്തമായി ഇടപെടുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് വചനം പങ്കുവെച്ച പ്രിയദാസനെ കുടുംബമായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവിന്റെ വായിൽ പ്രദേശം ആരോഗ്യത്തോട് അനുഗ്രഹത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം
രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ജോണാശീർവാദങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബിജോ ജയരാജ് എന്ന സഹോദരന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അനി സഹോദരിക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻലി ആലൻ അങ്കിളെ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റു പനിയുടെ അതുപോലെ ശാരീരികമായ ക്ഷീണങ്ങളുടെ ഒക്കെ മധ്യായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച എഡ്വേർഡ് ഡാനിഷ് എന്ന സഹോദരന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പഠനത്തിന് വേണ്ടി ദൂര സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്ന ജോയലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായി ദൈവം പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ആ ദേശത്ത് നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവകാരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ലോക സമൂഹങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നേരിടുന്ന വൈറസിന്റെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സഭയെ ഡയസിന് സി എസ് ഐ സഭ മുഴുവനെ മൊത്തോമ ഇതര സഭകൾ സമൂഹങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിൽ ദൈവനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം നൽകുന്ന പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹം നേടുവാനും നമ്മ ഇടയാക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനമായി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥന എന്നു തീരുമോ കണ്ടു നീ എന്നു മാറുമോ വേദന എന്നു തീരുമോ കഷ്ടപ്പാടി കാലങ്ങളിൽ രക്ഷി കഷ്ടപ്പാടി കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിപ്പാനായി നീ പറേ കണ്ണു നീ എന്നു മാറുമോ വേദന എന്നു തീരുമോ കണ്ണു നീ എന്നു മാറുമോ വേദന എന്നു തീരുമോ ഏകത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായി ഏഹത്തിൽ ഒന്നുമില്ലായി നേടിയതല്ല മിഥ്യയെ പരദേശിയുലകി
കഷ്ടപ്പാടി കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിപ്പാനായി നീ വരണേ കണ്ടു നീ എന്നു മാറുമോ വേദന എന്നു തീരുമോ കണ്ണു നീ എന്നു മാറുമോ വേദന എന്നു തീരുമോ കണ്ണുനീരിന്റെ കാടുവരയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവ് ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഈ പകൽ കാലം അങ്ങയുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ വേദനകളും കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നേരിടുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു നിത്യമായ അനുഗ്രഹം സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകുവാൻ നീ കഴിവുള്ള ദൈവമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉളവാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വരും അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സകലത്തിന്മേലും ജയം പ്രാപിക്കുന്നവരായി മാറും എന്റെ വചനം വായിച്ച് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണ് എന്ന ബോധ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സകലത്തിനും കാരണക്കാരനായ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേടുമ്പോഴും ദാതാവായ നിന്നെ മറന്നു പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചുറ്റുപാടും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ വലിയ രോഗങ്ങൾ മാരകമായ പ്രയാസങ്ങൾ വൈറസിന്റെ അതി വ്യാപനം എല്ലാം ശക്തമാകുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൃദയം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശരണപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം വചനം പങ്കുവെച്ച അങ്ങയുടെ ദാസനെ കർത്താവെ കുടുംബമായി നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേല് ഈ പകൽക്കാലം വ്യാപരിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഈ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മക്കൾക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല ഭവനങ്ങളില് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവരായിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേലും രോഗികളായ ഞങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവ് വ്യാപരിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് വരുന്നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ മക്കളെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവര് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മക്കളെ പ്രത്യേക ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എല്ലാവരെയും നീ സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സഭകളെ കുടുംബങ്ങളെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ മക്കളെയും ഈ നാടുകളിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് കർത്താവ് അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ഈ ദിവസം കാണുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒരാഴ്ച മുഴുവനും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി നീ ഞങ്ങളെ നടത്തി മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും ജീവന്റെ പ്രകാശത്താൽ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ നിന്റെ ദേഹയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം കർത്താവ് നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരുക്കുന്ന വലിയ നന്മകൾ നേടുവാൻ തലമുറകളായി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ യാതൊരുവിധമായ ബാധയിൽ കർത്താവെ അവരെ തൊടുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകൾ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്ര
കമ്മിറ്റികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഡയസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിഷപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതര സഭകളെ സുവിശേഷകളെ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് മഹാമാരി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നീങ്ങി പോകുവാൻ നീ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കണ്ണു നീരോടും കർത്താവ് ഉപവാസത്തോടും കർത്താവ് നിലവിളിയോടും കർത്താവ് നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനല്ലാതെ കർത്താവ് ഈ ബാധയെ മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു നീ തന്നെ ശക്തമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടണമേ കർത്താവ് നീ ഇടപെട്ട ദൈവമാണ് ഇന്നും കർത്താവ് നീ ഇടപെടുന്ന നിന്റെ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റുന്നു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് ഈ വൈറസിന്റെ അധ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെ മെഡിക്കൽ കർത്താവ് അതുപോലെ സയന്റിഫിക് ആയ എല്ലാ മേഖലകളെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം അവിടെ എല്ലാം വ്യാപരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം മേശിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തക്ക സമയത്ത് അവിടുത്തെ മക്കളിലൂടെ നീ ഇടപെടണമേ എന്ന് വിനയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മക്കളെയും മേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ നാളുകളിൽ ജന്മദിന വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് രോഗികളായി കഴിഞ്ഞാടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഈ സൗഖ്യം നൽകുന്ന നിന്റെ ദൈഹികായി സ്തോത്രം ജോലനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണമേ സ്റ്റാൻഡി ആലനങ്ങളിലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണമേ ആശീർവാദങ്ങളിലായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണമേ ആനി സഹോദരിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൗഖ്യം നൽകണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ കൃപയാൽ അവരെല്ലാം താങ്ങി നടത്തണമേ കർത്താവ് റിജോന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണം കർത്താവ് വീണ്ടും ഡാനിഷ് സഹോദരനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൗഖ്യം നൽകണം കർത്താവ് ശാരീരികമായ ക്ലാശങ്ങളാ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ നിന്റെ കൃപ അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ ഈ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ദൂര രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ കുടുംബങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദുഃഖത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവവർക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണമേ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദിവ്യ വിചാരണയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ദൈവമേ നീ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെയോ നിന്റെ മഹത്വമുള്ള പ്രത്യാശയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കുകയും പിന്നെ തേത് നിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ കുറവുകളെല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ യേശു മെസ്സിയ മൂലം താഴ്മയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രബോധി കേൾക്കണ നല്ല പിതാവേ ആമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങയെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവരായ അങ്ങയുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ഭരണയോടെ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്നവർ കണ്ടറിയുവാനും അവിശ്വസ്തതയോട് നിവർത്തിപ്പാൻ അവർക്ക് കൃപയും ശക്തി ലഭിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശ്യ മൂലം അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ ആ സഭയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ആരാധനയില് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വചനം പങ്കുവച്ച പ്രിയ ഇന്നസാനോടുള്ള ദിവസത്തെ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ വിവിധങ്ങളായ വേദഭാവങ്ങൾ വായിച്ചവര് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെയുള്ള ദിവസത്തെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സ്ഥിതി ജനസഖ്യത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ഈ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാഴ്സഭയിലെ ജോയൽ യു കെയിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയി ഈ സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ പ്രയാസമായി ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രിയ മകന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ എഡ്വേർഡ് ഡാനിഷ് സാറ് അദ്ദേഹം കോവിഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവസൗകര്യം കൊടുക്കുന്നു ഭവനത്തിലായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് ഓർക്കാം കൂടാതെ നമ്മുടെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പന്നിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പൂർണ്ണമായ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ദിവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് യാചിക്കും കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി പുതിയ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എബാൾ സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഷെറിന് അതുപോലെ തന്നെ ബേറിൽ അനുഗ്രഹമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം അവർക്ക് ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജന്മദിന വാഹവാഷി ആഘോഷിച്ചവര് മിസ്റ്റർ ജോൺ വർഗീസ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് ബ്ലസി ലെവി മാനുവൽ അതുപോലെ വിവാഹവാഷിയും ആഘോഷിച്ചവര് മിസ്റ്റർ ടോസിയോ തോമസ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് അൻകിത ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രാർത്ഥനകളെ അറിയിക്കുന്നു പുതിയ വർഷം അവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം അതിനു മുൻപായി എൺപത്തി ആറാമത്തെ കീർത്തനം പാടാം കീർത്തനം എൺപത്തി ആറ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ സ്വർഗസ്ത പിതാവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ദേശത്ത് കരുതുന്ന നിന്റെ സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയുക ഞങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിനായി നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടവര് ഞങ്ങളെ ഓർക്കാതെ കർത്താവെ സഹായിക്കേണ്ട കരങ്ങൾ കർത്താവെ സഹായിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനും തക്ക സമയത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രയാസം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നിരാശകൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ നടത്തിയ ദൈവം ഇതുവരെയും കർത്താവ് ക്ഷേമത്തോടെ ഞങ്ങൾ നടത്തി പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അസംതൃപ്തിയുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്രയോ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നത് നിന്റെ സ്നേഹത്തെ പോലും മോഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് നീയുമായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ആഴമായ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുക നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് നീ എന്താണോ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാം നീ സഹായിക്കും കർത്താവ് ആയുസ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുറവുകൾ ബലഹീനതകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് തിരുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഒന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാൻ ഈ കാലങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ മക്കളുടെയും ദൈവമേന്ദിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അന്ന് വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് കർത്താവ് നീ സൗഖ്യം നൽകും മനസ്സുവേദനിക്കുന്നവരെ നീ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം ആരെങ്കിലും കർത്താവ് വലിയ പ്രയാസത്താൽ ഭാരത്താൽ 
പരാകുല ചിന്തയാലി ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അവരെ സന്ദർശിക്കണമേ കർത്താവ് നിന്റെ അത്ഭുതം കാണുവാൻ ഈ പാൽക്കാലം അവരെ നീ ഇടയാക്കണം കർത്താവ് നിന്റെ രോഗികളായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം നൽകി നീ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി വെക്കണമേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശ്രവദിക്കണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ ജന്മദിന വാഹവാർഷി ആഘോഷിക്കുന്ന മക്കളെ കർത്താവ് വഴി നടത്തണമേ പുതിയ വർഷത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ആ വചനമാവുന്ന കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കുവാൻ പരിശോധിക്കുവാൻ കർത്താവ് കുറവുകളെല്ലാം നീക്കി ദൈവകൃപയുള്ള ജീവിതങ്ങളായിട്ട് രൂപപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണം ഞാൻ രണ്ടു സഭകളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം നീ മാനിക്കണമേ ആരോടും പറയാൻ കഴിയാത്ത വിഷമതകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ ജ്ഞാനവും അനുഗ്രഹവും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരുടെ മേലും നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പകരുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം ദൈവം മാനിക്കണമേ കർത്താവ് മഹാമാരി എന്നൊരു വിടുതൽ കർത്താവ് ദേശത്തിന് നീ നൽകണമേ ദേശത്തിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിന്റെ നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിറയ്ക്കണം വിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച എല്ലാ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഗാനങ്ങൾ പാടിയവര് വേദഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവര് വചന ധ്യാനം ചെയ്തവര് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയവർ അങ്ങനെ ചെറുത് വലുതുമായ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിച്ച മക്കളെല്ലാം ദൈവം നീ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാഥ തുറന്നുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിന്റെ കൃപയുടെ തണലിലായിരിക്കാം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് അവിടുത്തെ നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ യേശു ബഷ്യം മൂലം താഴ്മയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേഹം നീ കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ ആ വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സൗഖ്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നന്മയും കാവലും വാഴും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് കൂടെയും നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലായിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ആരാധനയെ സംബന്ധിച്ച വിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ദൈവചന പങ്കുവച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള ജീവസാറോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരാഴ്ച ദൈവം നമുക്ക് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ പല അംഗങ്ങളൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിലും പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്നവര് നമ്മുടെ സഭകളില് കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകട്ടെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും വൈറസിന്റെ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹിക്കും Thank you. 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 Thank you.